ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் ஸ்கே ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஜெயராஜன் ஃபினிக்ஸ் தூத்துக்குடி பக்கத்தில் ஒரு செல்ஃபோன் கடை நடத்திட்டு வந்துருந்த அப்பா மகன் ரெண்டு பேரையும் கஸ்டடிக்கு அழைச்சிட்டு போய் விசாரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக கஸ்டடியில் டெத்தே மாற்றிட்டாங்க நம்ம போலீஸ்காரங்க அதோட விளைவுகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெண்ட் ஹேஷ்டாக் வந்து அதிகமாக போனதாக இருக்கட்டும் இல்லை முக்கியமான சேனலில் வந்து இதை பற்றி பேசுறதாக இருக்கட்டும் இல்லை நக்கீரனாக இருக்கட்டும் இல்லை சாட்டை சேனலாக இருக்கட்டும் இல்லை சின்ன இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய யூடியூபர்ஸ் எல்லாம் பேசுகிற ஒரு ரியாக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நேஷனல் மீடியா வரைக்கும் போய் இப்போ இன்டர்நேஷனல் மீடியா வந்து கவர் பண்ணிடுச்சு சிஎன்என்ல இருந்து நிறைய யூடியூபர்ஸ் வந்து டேரக்டாக கால் பண்ணி அங்கே என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த கேட்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அங்கே ஸ்பாட்லேயே போய் பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் கட்சி தலைவர்களாக இருக்கட்டும் நிறைய பேர் வந்து விசாரிச்சதில்ல இது ரொம்ப பெரிய வந்து ஒரு விஷயம் நேஷனல் இஷ்யூவாக போயிட்டு இருக்கு இது ஒரு விஷயம் இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளான விஷயமானு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சாதாரண மனுஷனுக்கு வந்து அவங்க ஒரு போலீஸ்காரங்க தான் அவங்க ஒரு சாதாரண மனுஷனுக்கு ஏன் சொல்றேன் கேட்டிங்கன்னா அந்த காக்கி சட்டை கழட்டி வச்சுட்டு அங்கே நார்மலாக ரோட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்களோட பவர் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும் அந்த சட்டையை போட்டு போய் டீ கடையில் வந்து ஒரு அஞ்சு ரூபா கூட பத்து ரூபா கூடனு கேட்குறப்ப அந்த பக்கத்தில் பிச்சு எடுக்கிறவனுக்கும் உங்களுக்கும் எந்த வித்தியாசமே இல்லாமல் போயிடுது அப்புறம் அந்த சட் ஒரு நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு ஃபேவரான டைலாக் வச்சுருப்பீங்க பார்த்தீங்களா போலீஸ்காரன்ட்டு ஏற்றி பேசிட்டியா போலீஸ் சட்டையிலே கை வச்சிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒன்னு தெரியல அந்த போலீஸ் சட்டையில் ஏதாவது வந்து புனிதத்தை வச்சுருக்கீங்களா இல்லை அதாவது வந்து ஸ்பெஷல் பவர் கேட்டு கொடுத்து வச்சுருக்கீங்களா ஏன்னு கேட்டால் ஒரு சாதாரண மனுஷன் தான் நீங்களும் வேலைக்கு போகிறீங்க திருப்பி ஈவினிங் வந்தால் வீட்டுக்கு வந்துடுறீங்க இந்த இன்பிட்டுமே நீங்கள் செய்கிற வேலைக்கு வந்து நீங்கள் கேட்டால் சம்பளம் கொடுத்துட்றாங்க இதில் இன்னொரு ஆச்சரியமா ஆச்சரியமான விஷயம் கேட்டிங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா கவர்மெண்ட்டுக்குமே சரி முக்கியமாக எல்லா ஸ்டேட்டில் இருக்கிற கவர்மெண்ட்டுக்கும் வருமானமே வராத துறைனு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் பொதுமக்கள் ஒரு காலையில் வந்து ஒரு தள்ளுவண்டி கடையில் இருக்கிறவனா இருக்கட்டும் ஒரு பேங்க்கில் ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சுக்கிறவா இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்க டாக்ஸை பே பண்ணுறாங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து வேலை செய்கிறாங்க டாக்ஸ் பே பண்ணுறாங்க அந்த டாக்ஸில் இருந்து வரக்கூடிய வரி பணத்தை வச்சு தான் உங்களுக்கு சம்பளமே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இதில் கேட்டால் வந்து எங்களுக்கு ரெஸ்ட்டே இல்லை எங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது அப்புறம் வந்து வண்டியில் போய்ட்டு இருக்கிறவங்க வந்து நிக்கல் அப்படிங்கிறக்காக எட்டி உதச்சு கர்ப்பமான பொண்ணாக இருந்தாலும் சரி அது கொண்டுறது அதுக்கப்புறம் வந்து சாலை மறியல் மதுக்கடைக்கு எதிரியாக சாலை சாலை மறியல் பண்ண ஒரு பொண்ணை வந்து இடுப்புலேயே எட்டி பூட்ஸ் காரோட உதைக்கிறது நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணுவீங்க வந்து பொறுத்துக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கோமா அப்படிங்கிற ஒரு லெவல் தாண்டி தான் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணிக்கிறீங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரு முற்றுப்புள்ளின்னு ஒன்று இருக்கும் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒன்று இருந்தால் அதுக்கு ஒரு எண்டிங் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கும்ல ஸோ அதோட எண்டிங் பாயிண்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இது வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருந்தால் போலீஸ் நீங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தால் இந்த தூத்துக்குடியில் கடைசியாக நீங்கள் வச்ச ஆப் அதை உங்களுக்கு நீங்களே வச்சுக்கிட்ட ஆப் சிபிசிஐடிக்கு மாற்றிட்டோன்னே நாங்கள் கூட நினைச்சோம் சரி ஓகே இது ஒரு கண் தொடைப்பாக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சோம் பட் சிபிசிஐடிக்கு மாற்றினதில் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த கஷ்டத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன நல்ல ஒரு ஒரு மனசை வந்து திருப்திப்படுத்துற விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சம்மந்தப்பட்ட ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து சிபிசிஐடி ஆஃபீஸர்ஸ் தப்பிச்சு போகும்போது அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு இவ்வளோ தைரியம் இருந்தால் நீங்கள் வீட்டில் இருக்க வேண்டியது ஆனால் எதுக்காக வந்து தப்பிச்சு போகணும் அப்படின்னு பொது ஜனங்களோட நானும் கேட்டுக்கிறேன் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நீங்கள் போலீஸ் எல்லாமே ஒரு தப்பு பண்ணி மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்களும் குற்றவாளி தான் அப்படிங்கிறது இது ஒரு சிறந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதுக்கப்புறம் என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து மெஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடி வந்து ஆஜர்படுத்தியிருக்காங்க அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு நாள் ரிமாண்டில் வந்து போட்டிருக்காங்க இது போக அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து சிசிடிவி கேமரா வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்கல்ல ஸோ அவைகளையும் கூட்டு விசாரிச்சிருக்காங்க காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் சப்மிட் பண்ண ரிப்போர்ட்டில் அதாவது வந்து ஜெயராக் ஃபினிக்ஸ் வந்து நாங்கள் கொள்ளல கஸ்டடியில் வந்து அவங்க இறக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் தரப்பில் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த ரிப்போர்ட் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து சிசிடிவி கேமராவோட ஃபங்க்ஷன் எப்படின்னா டெய்லியும் ரெக்கார்ட் ஆகுறது அந்த அன்றைக்கு நைட்டே வந்து டெலிட் ஆகிடும் ஒரு நாள் வரைக்கும் தான் அது சேவ் ஆகிடும் அடுத்த நாள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து மெமரி இதாகிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு சின்ன ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு சிசிடிவி கேமரா வச்சுருப்பாங்கல்ல அதோட ரிசப்ஷனில் வச்சிருப்பாங்களா ஒரு பொண்ணு வேலை செய்தா இல்லையான்னு அதோட டேட்டா கூட ஒரு மாசத்துக்கு அழியாத மாதிரி பார்த்துக்குவாங்க மினிமம் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு ரிசப்ஷன் போ
ரொம்ப நாளாக பிளான் பண்ணி பண்ணியிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஏன் கேட்டிங்கன்னா கோயிலுக்கு கூப்பிட்டு போய்ட்டு ஈவினிங் ஆனதுக்கப்புறம் யாருமே இல்லாத டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணை அவன் ரிப்போர்ட் சொல்லியிருக்காங்க போலீஸில் வந்து எஃப்ஐஆர் ரிப்போர்ட் வாங்கும்போது அவன் சொல்லியிருக்கான் இதுமாதிரி தனியாக போனேன் நான் கூட்டிகிட்டு போனேன் அந்த பொண்ணு வந்து கத்துச்சு ஐயோ அம்மானு கத்துச்சு பட் வாயை நான் வந்து மூடிட்டு அந்த பொண்ணோட வாயை மூடிட்டு நான் அந்த பொண்ணை வந்து சீரழிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் சீரழிச்சது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பொண்ணை வந்து கண்டெடுத்தாங்களே அந்த பாடி டெட் பாடி வந்து கண்டெடுக்கும் போது ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க என்னென்னு சொன்னாங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு யூடியூப்பர் கூட சொல்லியிருந்தார் கோபம் வராதவனுக்கு கூட கோபம் வரும் அடிச்சு கொல்லக்கூடாது உயிரங்க ஒரு சின்ன ஒரு பறவை கூட வந்து கொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவனுக்கு இந்த அந்த பொண்ணோட முகத்தை பார்த்தா அந்த குற்றம் செஞ்சவனோட மூஞ்சியை வந்து அதே அதை விட கேவலமாக அடிச்சு கொள்ளணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு கோவம் வருமா அந்த அளவுக்கு அந்த முன் பொண்ணோட முகம் வந்து செதிஞ்சிருக்குது கைகாலெலாம் வந்து உடச்சிருக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் அலங்கோலமாக இருந்திருக்கு அவனோட நகத்தை வச்சு பூரியிருக்கு அந்த பொண்ணு வந்து விட்டுருங்கன்னு கத்துறப்ப அந்த பொண்ணோட நகங்கள்லாம் மேலே பட்டு அந்த கீழே தரைகளில் பட்ட அந்த கையில் இருக்கிற காயங்கள்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் எப்படி வேணாலும் இமேஜின் பண்ணிங்களா உங்களால் இமேஜின் பண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அசீபா கேஸை விட ஒரு மடங்கு மேலே அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு இந்த பொண்ணுக்கு நடந்திருக்கு இப்போ பழக்கமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் போலீஸ் கஸ்டடியில் விசாரிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கண்டிப்பாக ஒருத்தன் பண்ணியிருக்க மாட்டான் கேங் ரேப் தான் அப்படின்னு ஒரு பக்கம் பேசிட்டு இருப்போம் இன்னொரு பக்கம் இல்லை இல்லை அவன் மட்டும் தான் பண்ணியிருப்பான்னு பேசிகிட்டு இருப்போம் அட் லாஸ்ட் என்ன நடக்குனா போக்சோ சட்டத்துக்கு அவன் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு அஞ்சு வருஷமோ எட்டு வருஷமோ இல்லை உள்ளே போய்ட்டு இருப்பான் ஒரு நாற்பதாயிரம் அவனுக்கு ஒரு ஃபைன் போடுவாங்க நடுவுலேயே வந்து அவன் பெயில் அப்ளை பண்ணி வெளியில் வந்துடுவான் இதுதான் நடக்க போது இதுக்கான மாற்று சட்டம் என்ன அப்படிங்கிறக்கு நான் ஒன்றும் ஒரு பெரிய சட்ட ஆலோசகர் கிடையாது பட் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன சஜஷன் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணி அவனுக்கு சோறு போடுற காசில் அந்த காக்க காக்கல வந்து சூரிய சொல்லுவார் ஐம்பது ரூபா புல்லெட்டில் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கோயம்புத்தூரில் கூட ஒருத்தர் பண்ணாரில்ல அந்த மாதிரி நீங்கள் ஓட விட்டு சுட்டேன்னு வச்சுங்களேன் அடுத்தவனுக்கு பயமும் வரும் அவனுக்கும் நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு தேவையில்லாத செலவு இல்லை ஏன்னா அவனை உட்கார வச்சு நீங்கள் சோறு போட்டுட்டு நம்ம ஒரு மக்களோட வரிப்பணத்தில் வந்து கண்ட நாயங்களுக்கு அந்த நாயங்களுக்குலாம் நீங்கள் செலவு பண்ணுறது பதிலாக யூஸ்ஃபுல்லாக மக்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படுற அந்த தள்ளு வண்டியில் கட கடை வச்சுட்டு ரோட்டில் வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட மாமூல் வாங்குற போலீஸ் இருக்காங்க ஸோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் சிசிடிவி போட்டு ஒரு தெருக்குலாம் சிசிடிவி போட்டு யாராவது அவங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முதல் விஷயம் என்னென்னா நம்ம போலீஸுக்கு கொடுக்குற ஓவர் பவர் தான் அவங்களுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்க ஒரு ஹெட் கான்ஸ்டபிளாக இருக்கட்டும் இல்லை சாதாரண ஒரு பிசியாக இருக்கட்டும் கொடுக்குற அவங்க கொடுக்குற பணியை வந்து சரியாக பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ ஆனால் வந்து நான் போலீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பவரை வச்சுக்கிட்டு அவங்க செய்யக்கூடாத விஷயங்கள்லாம் செய்கிறாங்க மாமூல் வாங்குறதுங்கிற ஒரு சின்ன விஷயம் கிடையாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நூறுரூபா இருந்தால் தான் அந்த அன்றைக்கி தள்ளுபடி கண் தள்ளு வண்டி கடைக்காரனுக்கு வந்து அந்த கடைக்கு அவன் சொந்த கடை கிடையாது அதுக்கு ஒரு வாடகை கொடுக்கணும் அது போக அவங்க குழந்தை குட்டிகளுக்கு வந்து மாத்திரை மருந்து செலவுகள் வாங்கணும் அவன் அந்த அன்றைக்கி காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் வேலை செஞ்சு அந்த டயர்ட் இருக்கும்ல அதுக்கு ஒரு நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடணும் ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் அவன் தியாகம் பண்ணிட்டு தான் அந்த நூறுரூவா இவங்க எடுத்து தரான் அந்த பத்து ரூபாய் இவங்க எடுத்து தரான் ஒரு ஒரு சிக்னலையும் நீங்கள் லாரிக்காரன்கிட்ட பத்து ரூபா ஐம்பது ரூபா வாங்குறப்ப அவன் எண்ட் ஆஃப் தேர்ட் அவன் சம்பாரிச்ச காசு பூரா போயிடும் அவன் வந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் பதிமூணு நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து கண்ணு மூடிட்டு வண்டி ஓட்டுறாங்க டைமுக்கு டெலிவரி பண்ணல அப்படின்னா ஒரு சரக்கு பாட்டில் எடுத்துகிட்டு போகிற ஒயின் ஷாப்புக்கு சரக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற ஆந்திராவிலேருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வரதுக்குள்ள கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு மணி நேரம் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஏழு மணி நேரமும் அவன் நைட்டு தூங்காமல் வண்டி ஓட்டணும் அவனோட மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்களா நீங்கள் நின்றுகிட்டே இருக்கீங்க எல்லாமே உங்களுக்கு ஓகே லீவே கிடையாது கான்ஸ்டபிள் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எப்பவுமே லீவே கிடையாது மற்ற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் லீவ் இருக்குது எல்லாம் கரெக்டு தான் செத்து போனால் வந்து புல குணத்துக்கு வந்து தண்டவாளத்தில் வந்து தலை வச்சு படுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற டைலாக்லாம் கரெக்டு தான் பட் நீங்கள் அதுக்கு சம்பளம் வாங்குறீங்க இல்லை அது உங்களுக்கு போதாதா இப்படி மேலே அடுத்த விட்டு அடிச்சு பொண்ணுங்கிறதுக்கு பதிலாக அந்த ஒரு படத்தில் வந்து ஈக்குவலாக வடிவல் போட ஈக்குவலாக ஒருத்தர் வந்து பிச்சு எடுத்துகிட்டு இருப்பார் அந்த தட்டு அந்த தட்டை வாங்கி நீங்களே பிச்சு எடுக்கலாம் ஏன்னா அப்படி தான் உங்கள் போலீஸோட இது போயிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு இல்லை அப்படி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னா உங்கள் மேலதிகார்ட்டை சொல்லி ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கிளாஸ் போடுங்க கவுன்சிலிங் போங்க ஏன் டாக்டர்ஸ் இல்லையா இல்லை சைக்காட்ரிஸ்ட் இல்லையா போங்க அதை விட்டுட்டு ஒரு பாமரங்கிட்ட வந்து போயிட்டு அவன் வாங்க அவனே எ